Dear students, due to COVID-19 pandemic, this time, Anna University is going to conduct theory and practical examination in online mode. Practical examination will be scheduled from 17 to 22 for our institution. The timetable will be shared to you by the HOD. So in this, I am going to explain the various procedures. So instruction to students, mark awarded pattern, so that you can prepare yourself and score very excellent mark. That's why we have Anna University practical examination online. That's why procedure is first thing you do is a profile picture. That's why you uniform port, ID card port, or photo, or all of it. You can selfie it. You can wear it. That's a profile picture. You can log in and you can see the picture. It is a small practice. That's why video off on the entire examination. You can see video off on the This is a very important instruction. That's why you can see practical examination edhila nadakkona google meet so it is very familiar online platform for you ungalku romba familiar ana platform appo and google meet link ungalku anipi viduvanga adu madiri rendu email id anipi viduvanga one external oda email id one internal oda email id adu ungalku anipi viduvanga adu mari question ungalku over alukku over question adu irukum adu vandu ungalde chat box la pannuvanga nu nenikire neenga yerkenave model examination ku neenga adu practice panni irupinga appadi question ungalku vandrum முதலாவது என்னன்னா 15 MCQ questions multiple choice question நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்க அதல கரெக்ட்டான ஆப்ஷனை நீங்க என்ன பண்ணனும் தேர்ந்தெடுத்து நீங்க என்ன பண்ணனும் எல்லா 15 क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணனும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்க சப்மிட் பண்ணனும் இது ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு 15 மார்க் அடுத்து ஒரு ரிட்டர்ன் டெஸ்ட் இந்த ரிட்டர்ன் டெஸ்ட்க்கு வந்து A4 சைஸ் பேப்பர் யாரும் நோட்ல இருந்து பேப்பர் கேரியர் பண்ணாது இந்த காப்பியர் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேப்பர் அதில் இன்னைக்கு நைட்டே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மார்ஜின் போட்டு மேலே டாப்பில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதுக்கு கீழே உங்களுடைய நேம் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் சப்ஜெக்ட் நேம் சப்ஜெக்ட் கோட் டேட் அண்ட் செஷன் செஷன்னா சிலருக்கு வந்து ஃபோர் நோனில் இருக்கும் சிலருக்கு ஆஃப்டர் நோன் இருக்கும் அதான் செஷன் ஃபோர் நோன் ஆர் ஆஃப்டர் நோன் இவ்வளவும் எழுதிட்டு கீழே ஒரு லைன் போட்டுறணும் நீள லைன் போட்டுறணும் அது மாதிரி நிறைய அடிஷனல் ஷீட் வச்சுக்கோங்க அதுலேயும் நீங்கள் மார்ஜின் போட்டு இன்றைக்கி ரெடி பண்ணுங்கள் நாளைக்கெல்லாம் மார்ஜின் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆயிரும் இன்றைக்கே நீங்கள் மார்ஜ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த அடிஷனல் ஷீட் அந்த மெயின் ஷீட் அடிஷனல் ஷீட்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ ரெண்டு செட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்கிறவங்க மூணு எக்ஸாம் இருக்கிறவங்க மூணு செட் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன எழுதணுன்னா அந்த ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பரில் முதல்ல ஏம் இது ஒரு ஹெட்டிங் அடுத்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வருமா அதை எழுதணும் எக்யூப்மெண்ட் பார் அப்பாரட்டஸ் பார் சாஃப்ட்வேர் பார் சாஃப்ட்வேர் சூட் பார் டூல்ஸ் பார் காம்பனன்ஸ் பார் அசசரிஸ் ரிக்வயர்டு டு கேரி அவுட் த எக்ஸாமினேஷன் என்னென்ன வேணுங்கிறத இந்த இந்த பா இந்த எழுதணும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இதை ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன ஒன்று கூட சொல்கிறேன் அடுத்து மூணாவது தியரி கான்செப்ட்ஸ் லா ப்ரொசீஜர் டிசைன் ஸ்டெப்ஸ் மெத்தட்ஸ் டெக்னிக்ஸ் அல்காரதம்ஸ் மெதடாலஜிஸ் கால்குலேஷன் இதில் என்னென்ன வருமோ அதெல்லாம் எழுதணும் அடுத்து அடுத்து சர்க்கிள் டயக்ராம் ஸ்கிமேண்டிக் டயக்ராம் ஃப்ளோ சார்ட் ப்ராசஸ் டயக்ராம் இதில் எதெல்லாம் உங்களுக்கு வருமோ அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதணும் அடுத்து கிராஃப் பிளாட் மாடல் பிளாட் மாடல் கிராஃப் இது அடுத்து இது இதுவும் உங்களுக்கு என்னென்ன வருமோ கிராஃப் வரலாம் மாடல் கிராஃப் வரலாம் அதில் என்னென்ன வருமோ அதை நீங்கள் எழுதணும் அடுத்து டேபிள்ஸ் மாடல் டேபிள்ஸ் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் போடணும் கடைசியாக கரெக்டாக இவ்வளவும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கடைசியாக இன்னொன்று எழுதணும் அது என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் மெயின் முக்கியம் அதுக்கு தனியாக மார்க் இருக்குது பத்து மார்க் இருக்குது அது என்ன எழுதணும் இன்ஃபரன்ஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட் இது கடைசியாக எழுதணும் இன்ஃபரன்ஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட் ரைட்டா இப்போது இந்த இன்ஃபரன்ஸ் அப்சர்வேஷன் அண்ட் ரிசல்ட் இதுக்கு தனியாக பத்து மார்க் இது போக நான் மேலே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதுக்கு கூட ரெக்கார்டு அண்ட் அப்சர்வேஷன் சேர்த்து உங்களுக்கு அறுபத்தஞ்சு மார்க் இப்போ இன்ஃபரன்ஸ் ரெக்கார்டு அண்ட் அப்சர்வேஷனுக்கு எத்தனை மார்க்கு சாரி இன்ஃபரன்ஸ் அப்சர்வேஷன் அண்ட் ரிசல்ட்டுக்கு எத்தனை மார்க்கு பத்து மார்க் அடுத்து வைவாவுக்கு பத்து மார்க் டோட்டலாக உங்களுக்கு 
நூறு மார்க் பதினஞ்சு மார்க் எம்சிக்கு கொஸ்டின் இந்த எழுதுறதுக்கு என்ன எத்தனை மார்க்கு அறுபத்தஞ்சு இன்குலின் ரெக்கார்ட் அண்ட் அப்சர்வேஷன் அடுத்து ரிசல்ட்டு இன்ஃபரன்ஸ் அண்ட் அப்சர்வேஷன்ஸ் அதுக்கு எத்தனை மார்க்கு பத்து மார்க்கு கடைசியில் வைவா வயசுக்கு எத்தனை மார்க்கு பத்து மார்க் அப்போ டோட்டலாக உங்களுக்கு என்னது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இந்த எக்ஸாமினேஷன் த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்போ மூணு மணி நேரத்துக்கு என்ன இருக்கணும் உங்களுக்கு பவர் பேக்கப் இருக்கணுமா இல்லையா மூணு மணி நேரம் பவர் பேக்கப் கண்டினியூஸாக ஆன்லைன் இருக்கும்போது நிற்குமா நிற்காது அப்போ நீங்கள் ஒரு பவர் பேங்க் எதாவது வச்சுக்கிடணும் கையில் அது மாதிரி மொபைல் டேட்டா போதுமா மூணு மணி நேரத்துக்கு மூணு முச்சில் இருந்து மூணரை ஆகும் வைவாக முடியும் போது கொஞ்சம் கூட டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் அப்போ அடிஷனலாக மொபைல் டேட்டா நீங்கள் டாப் அப் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி மட்டும் நாளைக்கு மட்டும் நீங்கள் டாப் அப் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருந்தால் அந்த ஒரு நாளைக்கும் கொஞ்சம் டாப் அப் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க ரைட்டா அது மாதிரி வீடியோ மஸ்ட் பி சுவிட்ச் ஆன் மோர் ஃபார் த என்டையர் த்ரீ ஹவர்ஸ் அது மறந்துடக்கூடாது அது மாதிரி எங்கே உட்காந்து எழுதணுன்னா எங்கே உங்களுக்கு டவர் நல்லா கிடைக்குமோ அந்த இடத்துல உட்காந்து எழுதுங்க அது மாதிரி இப்போ மொட்டை மடியில் உட்காந்து எழுதலாமா சார் எழுதலாம் பேக்ரவுண்டு நாய்ஸ் இருக்கக்கூடாது வீடியோ வந்து பிளைனாக பின்னாடி கொஞ்சம் பிளைன் பேக்ரவுண்டு இருக்கணும் யாரும் பின்னாடி வரக்கூடாது அது மாதிரி நீங்கள் எழும்பி இங்கே எங்கே போகக்கூடாது என்னென்ன தேவையோ அந்த டேபிள் போட்டு டேபிள் தானே உட்காந்து இருந்துருப்பீங்க என்ன எழுதணும் ரைட்டிங் எழுதணும் இல்லை அப்போ டேபிளில் தான் உட்காந்துருப்பீங்க அந்த டேபிளில் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அந்த டேபிளில் வச்சுக்கிடணும் எந்த செகண்டும் நீங்கள் வீடியோவோ ஆஃப் பண்ணிடக்கூடாது ரைட்டாக இது மிக மிக முக்கியம் அது மாதிரி யூனிஃபார்ம் வித் ஐடி கார்டில் தான் நீங்கள் உட்காந்துருக்கணும் அது தியரிக்கும் சரி ப்ராக்டிக்கலுக்கும் சரி நாங்கள் அது ப்ராக்டிக்கல் கூட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் தியரிக்குள்ளது நாங்கள் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்லுவோம் அது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணக்கூடாது நீங்கள் வந்து எழுதி முடிச்சோன்னு அனுப்பியாச்சுன்னு சொல்லி இப்போ லீவ் ஆகிடக்கூடாது எக்ஸ் உங்களுக்கு இந்தாலும் எக்ஸாமினர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் யூ கேன் லீவ் அந்த டைமில் தான் நீங்கள் லீவ் பண்ணணும் இது மாதிரி மூணு ஸ்குவாடு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒரு இன்டர்னல் இவங்க எல்லாம் உங்களை வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இங்கேருந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதனால் மால் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் எனி டைம் எந்த ஒரு மால் ப்ராக்டிஸ்லையும் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகிடக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பவர் பேக்கப் வேணும் மொபைல் டேட்டா வேணும் காமான் இடத்துல உட்காரணும் சவுண்டு இருக்கக்கூடாது பின்னாடி இங்கே ஆடியோ ஆன் ஆனில் இருக்கணும் ஆடியோ ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும் செல்ஃபோனில் வீடியோ ஆடியோ ஆனில் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதை ஆஃப் பண்ணக்கூடாது ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மால் ப்ராக்டிஸ்னு போட்டு விட்ருவாங்க பிறகு எக்ஸாமாக திருப்பி தான் நீங்கள் எழுத வேண்டி வரும் இப்போ எழுத முடியாது அது மாதிரி எல்லா மார்க்கும் யார் போடுவான்னா எக்ஸ்டர்னல் பிகாஸ் எக்ஸ்டர்னல் காலேஜுக்குள்ளே வரமாட்டாங்க அவங்களும் ஆன்லைனில் தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் போட்டு எங்களுக்கு அனுப்புவாங்க அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எல்லோரும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பழையது மாதிரி நீங்கள் இருந்துடக்கூடாது நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்லா அழகாக நீட்டாக நீங்கள் எழுதணும் முதல்ல எம்சிக்கு கொஸ்டின் அது நல்லா தரவாக படித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய கொஸ்டின் ஆன்சர்லாம் மாடல் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஏ ஃபோர் சைஸில் நான் சொன்னது உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கும் திருப்பி இருக்க கூட நீங்கள் கோத்திரம் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே எழுதணும் கைனலாக அப்சர்வேஷன் இன்ஃபரன்ஸ் ரிசல்ட் இதற்கு தனியாக பத்து மார்க் இருக்குது அதை நீங்கள் தனியாக நல்லா ஹைலைட் பண்ணி எழுதணும் அது மாதிரி வைபோ வயசு உங்களுக்கு பத்து மார்க் சரியா அப்போது நல்ல அழகாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் ஓரளவு நீட்டானு சொல்லி அதுக்கு டைம் எடுத்துடக்கூடாது டைம் வந்து நம்ம மூணு ஹவர் தான் அதுக்குள்ளே நம்ம எல்லா ப்ராசஸும் முடிக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த எக்ஸாம் எழுதி முடித்தோடனே இந்த ஏ ஃபோர் சைஸ் சீட்டில் முடித்தோடனே அதை ஸ்கேன் பண்ணி இன்டர்னலோட மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பணும் எக்ஸ்டர்னலோட மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பணும் இது மறந்துடக்கூடாது எம்சிக்கு வந்து நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்தோன்னே எங்களுக்கு வந்துடும் அது நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை பட் இந்த ஏ ஃபோர் சைஸில் எழுதுறத நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பணும் இது மறந்துடக்கூடாது அதுக்கு அறுபத்தஞ்சு மார்க் இருக்குது அதனால் எல்லோரும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதில் பிறகு உங்களுக்கு டொமோ நீங்கள் லேப்டாப்பில் போட்டு டொமோ காமிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க கேட்டாங்களே நீங்கள் டொமோ காமிக்கணும் ரேட்டாக டொமோவும் காமிக்கணும் டொமோ காமிக்க இடத்துல நீங்கள் டொமோவும் காமிச்சுக்கணும் இல்லாட்டா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு அவங்கள நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க டொமோ இல்லாத இடத்த விட சில இதில் டொமோ காமிக்க முடியாது அப்போ உங்களுக்கு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ப்ரொசீஜர் என்ன டிசைன் ஸ்டெப் என்ன அதோட அப்ளிகேஷன் என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன
ஏன்னா அவர் உங்கள் மூஞ்சை பார்க்க போகிறது இல்லை இல்லை அவர் தனியாக தான் எங்கேயோ உங்காது உட்காந்துருப்பார் ரைட்டாக ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கிடையாது ஆன்லைன் தானே அதனால் நீங்கள் வைவாவுக்கு யாருமே என்ன பண்ணிடக்கூடாது வைவாவுக்கு ஆன்சர் பண்ணாமல் இருந்துடக்கூடாது உங்களால் என்ன தெரியுமோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆன்சர் பண்ணணும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி டென்ஷன் ஆகாமல் கூலாக உட்காந்து பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் தினந்தர் உங்களுக்கு வந்து என்ன அசஸ்மெண்ட் உண்டு அது ஹெல் இது உங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டி இருக்கோ அதை நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் வி வில் டேக் கேர் ஆஃப் தட் ஸோ டோன்ட் ஒரி நான் சொன்ன சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொசீஜர் என்னது முதல்ல எம்சிக்யூ டெஸ்ட்டு அடுத்து ரிட்டர்ன் டெஸ்ட்டு அடுத்து என்னது வைவா வாய்ஸ் இவ்வளோதான் இதுதான் ப்ராசஸ் இதை நீங்கள் சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக நீங்கள் எல்லாருமே நல்ல எக்ஸலண்டான மார்க்கை நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் ஸோ ஃப்ரம் டுமாரோ ஆன்வர்ட்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டார்ட்ஸ் டைம் டேபிளை கிளியராக பார்த்துடுங்க டைம் டேபிள் டைம் அந்த டைமை விட்டு மாறி வரக்கூடாது அந்த டைமில் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்திருக்கணும் இட் இஸ் மஸ்ட் ரைட்டாக இன்றைக்கி அப்புறம் அப்புறம் போய் எழுதலாம் இன்றைக்குள்ளே நாளைக்கு எழுதலாம் அதெல்லாம் பாசிபிளே கிடையாது அப்போ அந்தந்த டைமில் நீங்கள் வந்துடணும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கம்மிங் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் லக்